हा मित्रांनो तर माझा आता हा पॅरलेलोग्राम किंवा हा चौकोन तिरपा चौकोन करून झालेला आहे आणि आता आपल्याला फक्त हा एक त्रिकोण करायचा बाकी आहे म्हणजे पूर्ण आपल्याला सिमेट्रिकल दोन्ही बाजूंनी मिळेल सारखं तर आता हा त्रिकोण करण्यासाठी तुम्हाला माहित आहे सुरुवात करताना आपण काय केलं होतं एक टाका एकाचे तीन मग पाच सात नऊ असे दोन्हीकडनं एक एक वाढवत गेलो आता उलट आहे आपल्याजवळ एकोणचाळीस टाके आहेत आणि एक एक कमी करत जायचा आहे तर प्रत्येक सुईला दोन्हीकडनं एक एक टाका आपण कमी करू तर असं करून आपण एक एक एकोणचाळीसचे सरळ एक पर्यंत आणायचं आहे तर मी तुम्हाला एक सुई करून दाखवते प्रत्येक ओळीत दोन दोन टाके कमी करायचे तर आपण हे एक चेन केली मागच्या सुईला आणि पलटवलं आता इथे काय करायचं आहे तुम्हाला सुरुवातीला दोनदाचं एक म्हणजे दोन टू एस सी टुगेदर तर असे मी दोन टाक्यातून दोरा काढला टाके काढले आणि परत सुईवर दोरा घेऊन त्याचा एक केला आता पुढच्या प्रत्येक टाक्यामध्ये एक एक मुका खांब एक दोन तीन चार पाच असे आपण प्रत्येक टाक्यात मुका खांब करणार आणि शेवटी पुन्हा दोन मुके खांब एकत्र करणार तर मित्रांनो माझा प्रत्येक टाक्यात एक एक मुका खांब होत आलाय आता हे शेवटचे दोन तीन टाके राहिले ते एक आणखीन करून घेऊ आपण आणि शेवटच्या दोन टाक्यामध्ये मुके खांब एकत्र करायचे म्हणून मी काय केलं सुई घातली या टाक्यात दोऱ्याचा वेळा घेऊन एक टाका काढला पुढच्याही टाक्यामध्ये शेवटच्या सुई घातली दोऱ्याचा वेळा घेऊन एक टाका काढला पुन्हा दोऱ्याचा वेळा घेऊन तिन्ही टाक्यातून बाहेर काढलं म्हणजे आपण दोन मुके खांब एकत्र केले एक चेन करायची पलटवायचं पुन्हा दोन मुके खांब एकत्र करायचे म्हणजे परत सुई घातली दोऱ्याचा वेळा घेऊन एक टाका काढला पुढच्या टाक्यातही सुई घालून दोऱ्याचा वेळा घेऊन एक टाका काढला परत दोऱ्याचा वेळा घेऊन तिन्हीतून एकत्र केलं असं प्रत्येक वेळेस एक एक टाका कमी करायचा आहे प्रत्येक ओळीत आता असे एक एक टाका प्रत्येक एक एक मुका खांब प्रत्येक टाक्यात करा आणि शेवटी इथे पुन्हा दोनाचा एक करा म्हणजे दोन मुके खांब एकत्र असं दर सुईमध्ये तुमचे दोन दोन कमी होतील म्हणजे पहिले एकोणचाळीस होते तर आता तुमच्या इथे सदोतीस झाले इथे पुन्हा मी एक बंद केला आणि इकडे परत आपण एक बंद करणार म्हणजे पस्तीस होतील मग चौतीस मग तेहतीस आणि तेहतीस झाले की जसं आपण वाढवताना केलं होतं की चार वेळा कमी झाले की पाचव्यांदा आपण कमी न करता प्रत्येक टाक्यामध्ये साधा मुकाखांब करायचा पुन्हा चार ओळी अशा करायच्या की प्रत्येक ओळी दोन दोन कमी होतील आणि आठ टाके कमी झाले की पुन्हा आपल्याला एक ओळ नुसती करायची आहे म्हणजे कमी न करता असं कुठपर्यंत करत जायचं एक टाका होईल तर असे कमी कमी करत आपण एक टाक्यापर्यंत करणार आणि मग कसं शिवायचं हे मी तुम्हाला दाखवते जसा हा एक भाग झाला तुमचा म्हणजे त्रिकोण झाला की पूर्ण होईल तसाच अगदी सिमिलर म्हणजे सारखा अगदी दुसराही भाग करून घ्या आणि मग दोन भाग तयार झाले की आपण कसं शिवायचं हे स्वेटर हे बघू तर सध्या तुम्ही त्रिकोण हा पूर्ण करा आणि अगदी असा दुसरा भाग करून घ्या हां तर मित्रांनो माझे हे दोन्ही भाग पूर्ण झालेले आहेत करून आणि आता एक साधारण स्वेटरची कशी शिलाई करायची आणि आपलं स्वेटर कसं दिसणार आहे फायनली हे आपण आयडिया देऊ तुम्हाला पहिल्यांदा तर आपला हा एक भाग असा मी दुमडला हा दुसराही भाग असा दुमडून 
हे दोन भाग आपण आता एकमेकांना असे शिवणार आहे तर हे थोडे गोल होऊन जात असतील तर आपण याला सरळ करून घेऊ शकता असं आणि आता हे दोन भाग आपल्याला असे अशा पद्धतीने एकमेकांना जोडायचे आहे म्हणजे हा तुमचा बाहीचा आणि खांद्याचा भाग येईल आणि इथे समोरून ओपन राहील आणि मागून हे तुम्हाला शिवून घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्याला इथे तीन बाजू शिवायचे आहे त्यापूर्वी हे तुम्ही दोरे हाईड करून घेणार आहे सगळे जे हे दोरे उरलेले असतात ते ते तुम्हाला माहित आहे कसे हाईड करायचे आता शिवायचं काय काय आहे तुम्हाला तर ही मागची बाजू शिवायची आहे आणि हे दोन भाग एकमेकांना शिवायचे आहे इथून बघलेपर्यंत तसंच हाही भाग एकमेकांना शिवून घ्यायचा आहे इथून बघलेपर्यंत तर आता मागची बाजू आपण पहिल्यांदा शिव मागची बाजू मी सरळ दोन्ही बाजू एकमेकांवर घेतल्या आणि उलटी साईड आपल्याकडनं केली कारण आपल्याला शिलाई करायची आहे याची आणि टॅपेस्टील निडलमध्ये आपण एक गुलाबी दोरा ओवून घेऊ आता हा इथे फिक्स करायचा आहे तर पहिल्या टाक्यामध्ये मी घातला आणि त्याची गाठ मारून घेणार आहे आता मित्रांनो हे बरंच असं लांब जर असेल शिवायचं तर तुम्ही चांगली शिवण व्हावी म्हणजे बरोबर टाक्याशी टाका जुळावा म्हणून काय करायचं तर हे जे मार्कर्स मिळतात किंवा या प्लॅस्टिकच्या पिना आहेत मार्कर म्हणून जे वापरतात त्या पिना आपण इथे ठराविक अंतरावर लावून घेऊ म्हणजे जेणेकरून आपलं टाके इकडे तिकडे जाणार नाही तर इथे एक लावली मी आणि आणखीन दोन आपण असे लावून घेऊ इथे आणि असे एकदा मार्कर लावले की तुमचं अंतर फिक्स होतं आणि आपलं तिरपं जात नाही शिवण आणि व्यवस्थित शिवलं जातं कारण ही पाठीमागून समोरून जेव्हा ही बाजू शिवल्यानंतर दिसेल तर ती अगदी सुंदर अशी बरोबर दिसली पाहिजे की या तिरप्या रेघा अशा दोन्ही साईडच्या छान आल्या पाहिजे तेव्हाच त्या डिझाईनची खरी गंमत आहे तर आपल्याला हे सुंदर डिझाईन आता बनणार आहे आपलं सुरुवातीला आपण हे टॅपेसिन निडल पहिल्या टाक्यात घातली आणि आता इथे तुम्हाला हे सगळे शिवायचे आहे शिवताना अगदी बरोबर एकाशी एक टाका घ्या म्हणजे जेणेकरून आपलं काहीच चुकणार नाही शिवायचं कसं साधारण तुम्हाला माहीत आहे तसंच शिवायचं आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने फक्त एक लक्षात घ्या की ही शिवण समोरून सरळ बाजूनी अगदी व्यवस्थित दिसली पाहिजे तर आता जेव्हा असा टाका वर आलेला असतो तेव्हा हे दोन्ही टाके एकमेकांमध्ये आपल्याला शिवून घ्यायचे जर दोन्ही एकदम जात नसतील तर एक आधी घ्यायचा आणि मग हा दुसरा किंवा एकातून दोरा काढून घेतल्यावर दुसरा घेतला तरी चालताय म्हणजे मग तुमचं व्यवस्थित शिवलं जात हे दोरे आधीच आपण हाईड केले तर त्यामुळे मध्ये मध्ये येण्याचा प्रश्नच येणार नाही सध्या मी हाईड केले नाही आहेत म्हणून त्यानंतर आपल्याला एक टाका असा शिवावा लागतो वेणीसारखा आणि मग परत एक असा वर दिसणारा टाका येतो पहा हे वेणीसारखं झाल्यावर हाता परत हात दिसणारा टाका आहे दोन्ही बाजूनी तर एक आठ बाजूनी असा हा टाका सुईत घालायचा आणि जर नसेल जमत एकदम दोन्ही तर हा ही सुई वर काढून घ्यायची आणि मग हा दुसऱ्या बाजूचा टाका सुईमध्ये घ्यायचा तर अशा पद्धतीने आपण शिवत जाणार आहे याला शिवताना खूप व्यवस्थित शिवायचा जास्त दोरा ओढून घ्यायचा नाही एक तसा टाका शिवल्यावर दुसरा आपल्याला हा वेणीसारखा येतो टाका शिवायला तर तो टाका शिवायचा आणि तिसरा मग परत असा वर आलेला टाका येईल तो घ्यायचा शिवून तर असे आपण ही पूर्ण बाजू शिवून घेऊ पिना लावल्या असल्यामुळे तुमचं व्यवस्थित जाईल कुठेही झोल जाणार नाही आणि मग त्याचप्रमाणे ही सरळ बाजू अशी छान दिसली पाहिजे नंतर ही बाजू बगलेची ही सुद्धा आपल्याला शिवून घ्यायची आहे बगलेपर्यंत ज्याची त्या साईडला तशीच ही इकडनं दुसरी साईड सुद्धा शिवून घ्यायची आहे आपल्याला बगलेपर्यंत आणि एवढं पूर्ण शिवण झाली की समोरून आपण एक गोठ छोटासा करणार आहे काठ किंवा गोठ तर तो मी तुम्हाला दाखवेन एवढा आपण आधी करून घेऊ हा तर मित्रांनो मी हे शिवून घेतलाय पूर्ण स्वेटर बघा किती सुंदर दिसत आहे स्वेटर आता आता फक्त आपल्याला याचा काठ करायचा राहिलाय आणि शेवटी आपण एक बो करणार आहे बांधायसाठी म्हणून तर आपल्याला आता याचा काठ कसा करायचा वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक काठ असतात त्यापैकी तुम्ही कोणताही करू शकता 
मी अगदी सोपा काठ असा निवडलाय करायसाठी आपण एक दुहेरी दोरा घेऊ याचा ही लोकर तशी पातळ असल्यामुळे आपल्याला काठ थोडा जाड करता येईल त्यावरून आणि सरळ बाजूने असा जर तुम्ही करत गेलात साधी हाफ डबल क्रोचेट म्हणजे अर्धा खांब करायचा आहे आपल्याला तर तेवढा फक्त आपल्याला तुम्हाला वेगळे व्हिडिओ दाखवलेलाच आहे त्याचा कसा करायचा ते तर आपण इथे जर हा दोरा जोडला असा पाठीमागे आणि सरळ बाजूनी करत गेलात तर जसा दिसेल त्यापेक्षा जर उलट्या बाजूनी करत गेलात तर जास्त चांगला दिसतो त्यामुळे तुम्ही दोन्हीकडनं करून पाहू शकता मी इथे उलट्या बाजूनी करणार आहे तो मला जास्ती चांगला वाटला तर आपण आधी ह्या डबल दोरा इथे पाठीमागच्या भागाला जोडून घेऊ कुठेतरी सरळ याची गाठ बांधून घेऊ आपण आणि आता या दुहेरी दोऱ्याने आपण हाफ डबल क्रोचेट म्हणजे अर्धे खांब करणार आहे तर अर्धे खांब कसे करायचे पहा पहिल्यांदा आपण सुयात घालून एक टाका काढून घेऊ आता आपल्याला हाफ डबल क्रोचेट करायचं आहे त्यामुळे त्याची उंची दोन चेन एवढी असते तर एकच चेन केली तरी चालेल पुढच्या स्टिचमध्ये आपण सुई घातली दोऱ्याचा वेढा घेतला सुईवर पुढच्या टाक्यात सुई घातली परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन काढले म्हणजे तीन टाके झाले सुईवर आता परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्ही टाक्यातून एकदम बाहेर काढलं तर हे असं तुमचं सरळ बाजूने दिसणार आहे परत सुईवर दोऱ्याचा वेढा घेतला पुढच्या टाक्यात घातला पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाका काढला तीन टाके झाले सुईवर परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्ही टाक्यातून काढला आणि थोडं घट्ट करून घ्यायचं मित्रांनो प्रत्येक टाका झाला की पुन्हा पहा पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेतला पुढच्या टाक्यात घातला टाका काढला दोऱ्याचा वेढा घेऊन परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्ही टाक्यातून सुई काढली आणि घट्ट करून घेतलं तर आपल्याला हा इतका सुंदर वेणीवेणीसारखा काठ आपल्याला पूर्ण स्वेटरच्या बाजूने दिसणार आहे तर एवढा मी करून घेते मित्रांनो पुन्हा एकदा पहा नुसता हाफ डबल क्रोचेट आहे अगदी साधा आहे तुम्ही केलेला आहे ते आपण व्हिडिओ पण वेगळा त्याचा केलेला आहे तोही तुम्ही बघू शकता मी वर शेअर करते आहे तो सुईवर दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा पुढच्या टाक्यात सुई घालायची पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आणि दुहेरी दोरा असल्यामुळे थोडं लक्ष ठेवा एवढंच मग आता सुईवर तीन टाके आहेत प्रत्येक टाका दुहेरी आहे आणि परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन या तिन्ही टाक्यातून काढलं घट्ट केलं तर हा असा तुमचा सुंदरसा काठ तयार होईल तर हा काठ पूर्ण समोरूच्या सगळ्या बाजूनी आणि काचपट्टी बटनपट्टीला खालून असा करून घेऊ आपण परत पहा एकदा दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाक्यामध्ये घातलं सुई पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढलं तीन टाके झाले प्रत्येकी दुहेरी आहे प्रत्येक टाका आणि मग तो घट्ट केला पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन पुढच्या टाक्यात घातला दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढला तीन टाके आहेत सुईवर पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्ही टाक्यातून बाहेर काढला तर हा असा तुमचा आणि हा जो दोरा होता आपला उरलेला हाईड केला होता मी हाफ डबल क्रोशेट करता करता तर तो कापून घ्यायचा तर हा इतका सुंदर तुमचा काठ आता हा तयार होणार आहे तर असा काठ तुम्ही पूर्ण करून घ्या मित्रांनो कुठे कराल तर ह्या स्वेटरच्या इथून मी सुरुवात केली आहे करायला तर असे येईल आपली इथपर्यंत येईल या काठाच्या मग पुन्हा या गळपट्टीवर इकडे इथपर्यंत करा तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही या गळ्याभोवती पण करू शकता आणि इकडनं करत करत परत इथपर्यंत वापस यायचं आहे तुम्हाला तर अशा पद्धतीने आपण काठ करून घेऊ आणि मग बो कसा लावायचा ते मी तुम्हाला सांगेन हा मित्रांनो तुमची जर बॉर्डर झाली असेल तर आता आपल्याला यासाठी समोरून बांधायला म्हणून काहीतरी बो टाईप करणं आहे तर त्यासाठी आपल्याला जनरली आपण पॉम्पॉम्प करतो आणि मग बांधतो जसं मागच्या स्वेटरमध्ये केलं होतं पण इथलं जे शोल्डरचं डिझाईन आहे हे असं गोळ्या गोळ्यांचं किंवा गोट्या गोट्यांचं आहे तर अशाच टाईपचे पॉम्पॉम्प करण्यासाठीचा प्रयत्न करू आपण तर हे बघा आपण असेच पॉम्पॉम्प केलेलं आहे गोल सुंदर गोल केले तर असे गोल कसे करायचे पॉम्पॉम्प हे आपण पाहू यासाठी आपण जी सुई वापरणार आहे एरवी मी ही तीन एम एम ची सुई वापरली होती पूर्ण कामाला पण इथे आता ही सुई न वापरता एखादी बारीक सुई घ्या ही मी दोन एम एम ची सुई घेतलेली आहे असेल तर याहूनही बारीक सुई तुम्ही घेतली तरी हरकत नाही तर आपण याच्यात मॅजिक लुपनी सहा मुके खांब करणार आहे तर हे मॅजिक लुपनी मुके खांब कसे करायचे याचा आपला वेगळा व्हिडिओ झालेला आहे तर मी पुन्हा तुम्ही पाहू शकता त्याला तर हा झाला एक दोन तीन 
चार चार पांच सहा सहा मुके खांब झाल्यावर हे मॅजिक लूप बंद करायचं हा दोरा ओढून आणि पहिल्या मुक्या खांबाशी तो जोडून घ्यायचा गोल तर आपण हे मॅजिक लूप बंद केलं असं पहा इथे दिसतंय आणि मग पहिल्या लूप सोबत त्याला जोडून घेतलं मु पहिल्या स्टीच सोबत मुक्या खांबाने तर हे झालं माझा पहिला राऊंड सहा मुके खांब पुन्हा दोरा घट्ट ओढून घ्या आणि हा मधला क्लोज करून घ्या गोल आता प्र दुसरा राऊंड कसा करायचा आहे एक चेन घेतली आपण मुक्या खांबाची आणि आता प्रत्येक खांबा प्रत्येक स्टीचमध्ये दोन दोन मुके खांब करणार आहे आपण एक दोन हे झालं पहिल्या याच्यात दुसरे याच्यात सहा होते आधी तर आता किती येतील म्हणजे बारा येतील प्रत्येक स्टीच मध्ये मी दोन दोन मुके खांब करून घेतले त्यामुळे आपले मुके खांब झाले आता बारा पहा मित्रांनो तुम्ही हवं तर मोजू शकता तीन आणि तीन सहा तीन नऊ तीन बारा आणि मग आपण या पहिल्याला स्लीप स्टीचनी पुन्हा जोडून घेतला हा झाला तुमचा दुसरा राऊंड आता तिसरा राऊंड कसा करायचा आहे तर तिसऱ्या राऊंडला प्रत्येक टाक्यात एक एक मुका खांब घालायचा आहे वाढवायचे नाही आता या तिसऱ्या राऊंडला तर मी एक चेन करते पहिली आणि प्रत्येक स्टीचमध्ये किंवा प्रत्येक टाक्यात एक एक मुका खांब असे तुम्हाला दोन राऊंड करायचे आहे तर मी असे दोन राऊंड करते आणि मग तुम्हाला दाखवते काय होईल ते मित्रांनो माझे दोन राऊंड पूर्ण बारा बारा स्टीच मुक्या खांबाचे झाले आहे आणि हा बघा वाटीसारखा आकार झाला आहे तुम्हाला दिसत असेल तर आता यानंतरचा राऊंड आपल्याला काय करायचा आहे प्रत्येक वेळेस दोन स्टीचमधून एकच मुका खांब पहिला मी एक चेन करून घेतली आणि टू एस सी टॉक म्हणजे दोन मुके खांब एकत्र विणायचे तर या दोन टाक्यांमधून मी टाके काढले आणि तिन्ही याच्यातून तिनाचा एक केला परत आपण तसंच करणार आहे पुढच्या टाक्यातून दो दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाका काढला त्याच्या पुढच्या टाक्यातून काढला आणि मग परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्हीतून एकत्र बाहेर केलं पुन्हा आपण एक त्याच्या पुढच्या टाक्यात आणि परत तिनाचा एक आणि परत एकदा करणार तसं तर हे आपण सहा वेळा केले टू एस सी टॉप म्हणजे आपल्या बारा टाक्याचे आता सहाच टाके झालेले आहे आता हे सहा टाके झाल्यावर मित्रांनो काय करायचं या वाटीमध्ये आपल्याला काहीतरी फिलिंग करावं लागेल भरावं लागेल तर त्यासाठी हे फायबर म्हणून मिळतं तर हे फायबर आपण याच्यात भरू आता हा मधला दोरा आता कापून घेतला तरी चालणार आहे तर मधला दोरा मी कापून घेते आणि याच्यात फायबर भरत आहे आपण फायबर फिल करायचं आणि त्याला सुईनी किंवा असं काहीतरी आत दाबायचं बघ आता हे जे सहा टाके झाले आहे याची आपल्याला बंद करायची आणखीन तर परत आता यासाठी आपण काय करणार आहे टॅपेस्टी निडिलचं काम आहे आपल्याला आता टॅपेस्टी निडिलवरून निडिलचे मदत घेऊन आपण याला बंद करून टाकणार आहे तर त्यासाठी मी थोडा दोरा कापून घेते इथे इथे आधी आपण याची गाठ बांधून टाकू आणि टॅपेस्टी निडलमध्ये आपण आता हे दोरा ओन घेऊ मित्रांनो यापेक्षा बारीक टॅपेस्टी निडल वापरली तर जास्त बरं होईल तर आपण बारीक टॅपेस्टी निडल वापरू ही जरा जाड आहे यापेक्षा आपण बारीक टॅपेस्टी निडल घेतली म्हणजे आपल्याला सहज त्याच्यात घालता येईल आता आपल्याला काय करायचं आहे फक्त हे सहा टाके बंद करायचे आहेत तर आपण यातून असे एक 
एक आड़ सोडून आपण असे ओढून घेतले दोरे दोरे ओढून घेतला आणि आता त्याला पूर्ण ओढून घेऊ आपण बघा मित्रांनो हा सुंदर गोल झालेला आहे तयार बंद झालंय सगळं आणि असे तुम्ही गोल छोटे छोटे दोन तीन करा आणि मग त्याला आपण डबल हे पूर्ण अजून बंद करून पक्क करावं लागेल तुम्हाला तुम्हाला आता माहित आहे जसं आपण टोपीत वगैरे बंद करतो तसं तर हे अशा पद्धतीने पूर्ण क्लोज करून घ्या हवं तर आणखीनही तुम्ही फील करू शकता त्यात जर हवं असेल तुम्हाला तर आणि शेवटी पूर्ण फील झालं की याला असं दोन तीनदा आत बाहेर काढून हा तुमचा एक गोल सुंदरसा तयार झाला पा रिफ्लेक्शन येत असल्यामुळे मी असा हात धरलाय तुम्हाला आता दिसेल हा गोल किती सुंदर दिसतोय पा तर असे तीन चार गोल करून घ्या तुम्हाला जेवढे हवे तेवढे आणि मग आपण डबल दोऱ्यांनी साधी साखळी करणार आहे म्हणजे दोन स्टेंड घेतले मी किंवा दोन धागे एकदम घेतले आणि याच्यात आपण फक्त साखळी विणणार आहे एकदा तीस विणले मी आणि दुसऱ्यांदा चाळीस विणूया तर अशी फक्त डबल स्लीप नॉट करून घेतली आणि जशी आपण साखळी विणतो तशीच फक्त आता दोन दोरे आहेत म्हणून डबल दोऱ्यांनी एक दोन तीन चार पाच सहा सात तर अशा तीस साखळ्या विणून घ्या आणि ते या एका पॉम्पॉमला बांधून घ्या किंवा या एका गोलाला बांधून घ्या हे असं खाली तसंच दुसरी अशी चाळीस साखळ्यांची पट्टी करा आणि ती दुसऱ्या पॉम्पॉमला बांधून घ्या आणि नंतर ते आपल्या स्वेटरला शिवून घ्या शिवणं झालं की मी तुम्हाला सांगते मित्रांनो हे आपले पॉम्पॉम शिवून झालेले आहेत आणि किती सुंदर दिसतं बघा आणि त्या वरच्या डिझाईनशी मॅचिंग होतात असे गोल केल्यामुळे साधे पॉम्पॉम केले असते तुम्ही त्यापेक्षा जर असे गोल केल्यामुळे जास्ती छान दिसत आहे तर तुम्ही हे अशाच पद्धतीने करून स्वेटर पूर्ण कराल अशी मला खात्री आहे आणि तुमचं पूर्ण झालेलं स्वेटर जर तुम्ही मला पाठवलं मेलनी तर मला त्याचा फोटो पाहायला खूप आवडेल तसंच लाईक करा कॉमेंट्स करा आणि मित्रांनो शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं असं स्वेटर तुम्ही करून मला नक्की त्याचा फोटो पाठवा मोठं करायचं असेल तर जसं इथे सुरुवातीला त्रिकोण आपण सहा इंचाचा घेतला तसा सात इंचाचा आठ इंचाचा घेतला तर तसंच तुम्हाला स्वेटर मोठ्या मोठ्या मापाचं मिळत जातं मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद थँक्यू